Patrona. Cerdo. Necesito que amarre al veiro. ¿Amarre al patrón? Sí, que lo amarre, que vaya a mi cuarto y lo amarre, no me oyó. Vale, sí, señora. ¿Para dónde va? ¿De quién es o qué? ¿No se acuerda de mí, patrón? ¿Quién es usted? No se puede ir. ¿Cómo no puede ir? ¡Váiganlo! Amarran bien, ¿no? Maldita bruja. Tiene que estar lo que le daba. Aquí tiene que estar. ¿Cómo les fue, señora? Regular, bastante regular. ¿Mi hija? ¿Cómo está? Aquí todo en orden. Ok. Tony, nosotros no podemos seguir operando solos. Necesitamos escoltas. Pero ni siquiera hemos descartado que se trate de un secuestro. Es que todavía. no es el secuestro. Estoy preocupada por la seguridad de mi hija. Es lo que me preocupa, Tony. Y si no es así, perfecto. Entonces yo me largo de este país y que la tía y mire a ver, pues... ¿A quién pone al frente de las capturas del Titi y de Jessica? Y yo me voy y no me va a importar absolutamente nada. Señora, entiendo perfectamente la situación. Y usted no se puede ir de aquí. La necesitamos. Entonces llame a Miguel y dígale que necesitamos escoltas para mi hija. Inmediatamente. Gracias. Otra cosa. ¿Usted cree en las maldiciones? No, señora. Gracias. Gracias. ¿Sabes por qué te permito ver el camino? Porque jamás lo vas a volver a ver. Aló, Catalina. Estoy llamando para preguntarle cómo va el asunto del sospechoso. ¿Sospechoso o no quiere confesar o es inocente? ¿Y usted qué cree? Mire, la verdad, con la experiencia que tengo en esto, a mí me parece que el sospechoso es inocente. Perfecto, coronel. Entonces, estamos en comunicación. Gracias. ¿Qué, qué fue lo que pasó? No, todavía no hay nada. Nada de lo de Valentina. Necesito hablar con ustedes dos. Bueno, sí, pero ¿cuál es el misterio? Dinos rápido. Necesito que a partir de ahora se cuiden más que nunca. Porque lo que les tengo que decir sí les va a cambiar la vida. 
Pero sí me gustaría que mi mamá estuviera aquí con nosotras. ¡Mami! ¡Ma, que vengas a la cocina! Yo opino que podemos buscar en, en internet, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es que es el nombre de, de esa bruja? Abigail. 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 Pero es que hay un problema. Yo no recuerdo que ella me haya dicho el apellido. No, pero es que con ese nombre de bruja, ¿para qué apellido? ¿Mm? Ay, no, el coronel no contesta, Dios mío. Ay, señor, por favor, cuídemela, cuídemela, por favor. Ay, ya, nada va a pasar, tranquila. Amiga, no, aquí. no, no, yo quiero que aparezca, no quiero nada. No gritos, no gritos. Si gritas, agarra un trapo con gasolina y te lo meto en la boca y luego lo prendo y te quemas. Y no me gusta cómo huele. No me gusta cómo huele. No, 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 dime. ¡Quítate! No hay opción. No hay opción de nada. Ven acá, ven acá. Esto se trata de supervivencia. Fíjate ah. bien. Entonces, si era verdad lo del asesino en serie, lo que ustedes estaban diciendo esa noche, que estaban tan raras. Lo del asesino en serie es verdad. Lo más triste de todo esto es que fue amigo mío, mi jefe, por 20 años, y yo que viví ese infierno, les puedo asegurar que es un tipo muy peligroso. O sea, que eso sí es cierto. ¿Por qué crees que estoy buscando otra casa? Porque estuvo ayer en nuestra casa. Dejó una nota, Mariana. 
Nos está sembrando el pánico entre nosotros. No, y lo está logrando, porque te veo muerta de miedo pero, y no lo estás pasando Pero claro nosotros. que tengo miedo, Mariana. ¿Cómo crees que esté? No entiendo que tiene que ver una cosa con la otra. Que tiene que ver la maldición con el asesino en serie, con la desaparición de Valentina. Sí, yo voy a hacer la misma pregunta. Lo del asesino es una coincidencia en medio de esta maldición. A ver, yo, yo les explico. La maldición recae sobre mis amigas y yo. Y sobre nuestras hijas. Tres de esas niñas han muerto. Y si a Valentina le llega a pasar algo... Pues sería la cuarta niña muerta. O sea, que si se confirma lo de Valentina... Yo sería la próxima en morir. O sea, yo me voy a morir. No, tú no te vas a morir, María. Escúchame, tú no te vas a morir, mi amor. Tú no te vas a morir. Yo te voy a cuidar con mi vida. ¿Entendiste? Tengo miedo. Yo sé. Ahora entiendes por qué tengo yo miedo también, Mariana. ¿Por qué estoy así? Yo... Yo no te quería contar, pero sí era muy importante que lo supieras. Por eso es que es importante que, que sí recordemos qué pasó, qué pasó en mi niñez, porque es que yo estoy segura que ahí empieza todo. ¿Y esto qué es? Estamos jugando, mamá. ¡Me van a quemar la casa! ¡No me apague la espera, señora! ¿Qué ¿Qué ahí? ¡Que no me las apague! Laura, hágame el favor. A Hilda no me le habla así, ¿o yo? mayor de todas. O sea, debería dar el ejemplo, Laura. Y me hace el favor. A los niños no me les enseña a hacer esas cochinadas. Que usted, caballero, venga, hágame el favor. Lo dejé encargado de la casa, ¿cierto? Sí. ¿Sí qué? Sí, señor. ¿Y entonces? Bueno, ¿y ustedes qué están haciendo callejeando hasta ahora? Se me van de aquí. A sus casas, yo voy. para acá, Catalina. ¿Qué era lo que estaban haciendo? Laura nos dijo que ella podía comunicarse con los espíritus. ¿Qué? ¿Ah, ¿Recordaste algo? ¿Usted se acuerda de Laura? La hija de su papá, la medio hermana de su hija. Claro que me acuerdo de Laura. Era mayor que yo y le encantaba la brujería y siempre le gustaba estar haciendo esas cosas. Lo que pasa es que a mí nunca me gustaron esas cosas. ¿Y ustedes, niñas, creen en fantasmas? No, pues yo sí, Laura. A mí me dan miedo esas cosas. Ay, no sea boba, Paola. ¿Miedo de qué? Para las que creen, les traje un jueguito. <risa> Laura. Laura, ¿usted qué hace con eso? Eso es una tabla de brujería. Usted no debería andar con eso. No hay que esas cosas son del diablo. No se ría, Laura. Pues, Laura, yo sí me atrevo. Esto se ve bueno. ¿Eso? Apréndanle a Jessica, que es la única valiente de ustedes. Jessica, no. Aquí en mi casa, no. Eso también es mi casa, estúpida. Si pones a funcionar esa cosa, le digo a mi mamá. Ay, le digo a mi mamá. Gallina. Entonces, váyase. Solo quiero que se queden aquí las mujeres valientes. ¿Qué sacamos jugando a eso? Pues, podemos hacerle preguntas a los espíritus acerca del futuro. ¡Ay, no! Fue horrible. Sí, fue, fue horrible y, y yo creo que no me acordaba de eso porque, porque fue tan horrible que sencillamente mi mente lo borró. Y a mi mamá, ¿por qué no me has contado nada de esto? Que yo quise borrar cualquier cosa que me recordara a Carlos. Pero bueno, yo pues voy a reunirme con mis amigas, con las muchachas y les voy a contar para que ellas también traten de recordar por su cuenta. Y, y nos vamos, eh, por favor, mi amor, ve, ve. Prepara a la niña y cúbrela muy bien, ¿sí? Uh -huh. Dale, por favor. Yo les juro 
les juro que voy a tratar de seguir recordando hasta encontrar algo que nos pueda sacar de esto, se lo juro. Tranquila. Vamos. Yo sé que te gusta. Parece que sí. ¡Quieta! Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Hey. Hey, hey. Look at me. Tranquila. No te voy a hacer daño. Te voy a... Solo te quiero oler. No oler. Ya saben, no se pierdan el Mundial a través de Telemundo y la nueva temporada de Sin Seno, si hay paraíso, también solo por Telemundo. ¡Viva Colombia! ¡Viva Colombia! ¡Viva Colombia! ¡Viva Colombia! ¡Viva Colombia!